Uh, thank you for joining with us today for the 25th year anniversary celebration of our branch. And I'm very happy to introduce to you, we have two very special guests. Tim White, Mr. Tim White, the president of the Society. Okay. Would you please come up to the stage? Okay. <laughs> <laughs> and we have some fellow uh, Theosophy members from Texas, from Washington, from Long Beach, French, right? And from Reach here, Study Center. And I am, I have a privilege of uh, being your MC today, in which my main duty is to facilitate and to share with you the program agenda. Uh, at 4.30, uh, Mr. Yeto uh, is a leader of our branch. He will speak about the history of uh, Theosophical Society in Vietnam and the history of uh, the uh, Chen Li branch, of our branch. And after that, the President uh, Boy will give us a very special speech follow follow uh, questions and answers. Uh, before you uh, we get start, could you please uh, uh, turn off your cell phone? Yes, yeah, xin uh, chào mừng uh, sự hiện diện của tất cả quý quan khách ngày hôm nay để kỷ niệm sinh nhật uh, năm thứ 25 của chi bộ phụng sự chân lý. Uh, như quý vị biết là uh, chúng ta có một số khách uh, đặc biệt là ông bộ trưởng của hội thông tin học xứ bộ hoa kỳ à, một số um, hội viên đến từ houston texas và đến từ seattle washington và một số nữa người mỹ thì đến từ cái chi bộ hoa long beach thì vào biết chia à, chương trình ngày hôm nay rất đơn giản là có ba phần đầu tiên là anh tô hiệp anh là hội anh là chi trưởng thì anh sẽ nói về lịch sử của hội tại việt nam và tại mỹ sau đó thì ông President Boy, ông sẽ thuyết trình kế tiếp là phần vấn đáp và sau cùng là chúng ta có một bữa cơm chay. Và trước khi bắt đầu buổi lễ thì xin tất cả quý vị hãy tắt cái xe phô. Dạ, xin cảm ơn. À, dạ, xin cảm ơn. Now, uh, Mr. Tohip is the leader of our branch. He will uh, speak about the history of the Vietnamese uh, yeah, theosophical society in Vietnam. Dear Mr. President, 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 sự thành lập chi bộ thông tin học và quý vị sẽ coi trong này nó có hai phần một phần anh văn và một phần việt văn và khi quý vị đọc trong đó thì nó có chi tiết nhiều hơn tôi chỉ đọc tóm lược thôi uh, Good afternoon uh, dear friends uh, to save our time I would like to you all hear me everybody yes. Yes. Do you hear me yes. 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 Oh, thank you Uh, I would like to go briefly, to briefly go through the main points of this booklet. As you know, this booklet you are having here is that you have two parts, one in English and one in Vietnamese. And the title of the book is The Foundation of Fung Shu Chen Li, the Sophical French, in a nutshell. Minh Trí Thiên Liên, tức là Thông Thiên Học, được truyền báo vào Việt Nam từ năm 1923. Theosophical society was uh, disseminated into Vietnam since 1963. Năm 1934, một chi bộ thông tin học đầu tiên được thành lập tại Việt Nam, có tên là chi bộ Lipita. In 1934, the first Theosophical society in Vietnam was founded, and it uh, bore the name of a Lipita Theosophical Society. Đến năm 1952, Hội thông thiên học Việt Nam được chính thức thành lập trực thuộc Hội thông thiên học quốc tế. 
1952, Theosophical Society in Vietnam was officially established as a branch of International Theosophical Society. Tính đến năm 1974, Hội Thông Thiên Học Việt Nam có tổng cộng 19 chi bộ và 1338 hội viên. In 1974, Theosophical Society in Vietnam had 19 branches with 1338 members. Sau khi chính phủ miền Nam Việt Nam bị sụp đổ năm 1975, Hội Thông Thiên Học Việt Nam bị ngưng hoạt động, trụ sở hội bị tịch thu và hội viên không được phép hội hợp. After the collapse of the Saigon regime in 1975, all activities of Vietnamese Theosophical Society were forbidden and the headquarter building was taken over by the uh, communist government. All the books, documents were destroyed and members were not allowed to organize meetings. Những học viên thông tin học Việt Nam ra được nước ngoài có xuất bản một tờ tập sang phụng sự Theosophia thành lập và nhóm học minh thiết thiên liên và những năm gần đây có nhiều trang web được cho ra đời. Those members of the Theosophical Society of Vietnam who fled, well, who escaped by boat overseas, uh, they published a magazine called Theosophia Service. And they formed some of the Theosophical uh, <coughs> study groups. And in recent years, they had uh, some uh, websites trong số những hoạt động đa dạng đó có nhóm học minh triết thiên liên tại thành phố Long Beach có tên là chân lý do bằng Ngô Tố Hoa thành lập năm 1988 tức cách đây hơn 25 năm đây là nền tảng cho chi bộ phụ sự chân lý ngày nay among the various activities there were theosophical there was a theosophical society theosophical study center in Long Beach named Chen Li established by Mrs. Uh, Ngo Tho Hoa and, uh, in 1988, that is uh, more than 25 years ago. And this laid the foundation for the foundation of Phung Sự Chen Lý nowadays. Từ năm 2008, nhóm học Minh Chí Thiên Liên được dời về Oran Cao Ti và được nhóm học nhóm học tại vài địa điểm khác nhau. Hello. In 19 in 2011, the Theosophical Society was a, uh, moved to uh, Orange County. In, in Orange County, and uh, the name is the implied emission and the proposal are lodged. <laughs> Năm, một, năm 2011, chi bộ được chính thức thành lập, có địa điểm cố định như hiện nay và được Trung ương Hội thống Thiên học Hoa Kỳ chấp nhận cho đổi tên là chi bộ phụng sự chân lý. Okay, in 2011, the, uh, this lot was uh, officially established and we have the uh, a fixed uh, place, a meeting place. And uh, we were accepted by the Theosophical Society uh, of the uh, United States and it bears the name of a Fukushima Chen Li. Từ cái tên này đã nói lên ý nghĩa và mục đích chính của chi bộ. The name implies the mission and purposes of our lodge. Hôm nay, nhân ngày lễ kỷ niệm 25 năm thành lập chi bộ, chúng tôi rất vinh dự, vinh dự chào đón ông Ti Boy, hội trưởng Hội Thông Thiên Học Hoa Kỳ. Sự hiện diện của ông là một khích lệ lớn, rất lớn và chắc chắn sẽ thúc đẩy mạnh mẽ cho sự phát triển của chi bộ. Today, upon the 25th anniversary of the Theosophical Society, uh, we are honored to welcome Mr. Tim Boyd, the president of the Theosophical Society in America. His presence is a great encouragement for us and certainly will give way to the development of our branch. Xin chúc tất cả các bạn được bình an, hạnh phúc. May you all be happy and peaceful. Thank you, Anh Hiệp. Yeah, he, he, he do a good job. Yeah. Uh, now, uh, 
I am honored to introduce to you my friend who came from Houston, Texas, and he will provide an introduction about President Boyd. Yeah, please welcome Mr. Lee. Hello, everybody. Hello. Hello. Well, uh, happy 25th anniversary and congratulations to Fung Sui Kim Lee. Thank you to Mr. and Mrs. Hip and uh, Fung Sui Kim Lee members to give me the honor to introduce special speaker for today. Please give me a few minutes to speak Vietnamese to all my friends here. Kính chào quý bác, cô chú, các anh chị em. Văn có nhiều dịp gặp gỡ và chuyện trò với huynh Thiêm à, nên được chia sẻ cùng quý vị. Năm 1973, với sự dìu dắt và giúp đỡ của nhà à, huyền bí học, ông Bill Lawrence. Anh Thiêm, từ một cậu 19 tuổi sinh viên, đã cảm nhận và thấm nhuận minh chiếc thiên liêng. Anh đã ở lại Chicago học với anh huynh trưởng này trên 20 năm. Anh đã phát huy tình huynh đệ đại đồng và diễn giảng giáo lý phong thiên học ở khắp mọi nơi trong và ngoài nước Hoa Kỳ. Năm 2011, với chức vụ Hội trưởng Hội thông thiên học Hoa Kỳ, anh đã cùng với Đức Lara Dama thuyết giảng tại Chicago trong 2 ngàn thu hút khoảng 10 ngàn người đến tham dự. Năm vừa qua, anh em chúng tôi phố khóa tu học tại trụ sở chánh tại Wheaton, Illinois. Anh đã không ngừng ngài chấp nhận lời mời của huynh trưởng Hiệp đây để đến dự buổi lễ, dù rằng ông rất bận rộn trong thời gian này. Ông nói, dù bận rộn cỡ nào, tôi cũng sẽ cố gắng sắp xếp thời gian đến thăm và học hỏi cùng anh chị em của tôi. Không có gì khó khăn cả khi chúng ta làm công việc rất đúng đắn. À, đó là cái câu nói đã làm cho anh em chúng tôi rất là cảm động với cái tính thương yêu và khiêm tốn của ông. About 40 years to study, he working hard to serve the Theosophical Society. He running an amazing organization with the high energy staff members. He lecture and conduct this workshop have brought knowledge to a lot of people around the world. This year, he is nominated by many senior theosophists to be a candidate for the election of the International President of Theosophical Society. Brother and sister, please join me to welcome Mr. President of the Theosophical Society of America, the true Theosophist, Brother Tim Boy. First, I have to ask your forgiveness because my Vietnamese is not good. <laughs> it's probably been one or two lifetimes since I last spoke Vietnamese. <laughs> Fortunately, I have an excellent translator, and I can I say this. So. <laughs> yes. If you find there's any difficulties with the talk that I give, it's not my fault. <laughs> <laughs> well, they the all understand, so I don't have to <laughs> The talk is very good. <laughs> I don't think so. <laughs> I'm very, very happy to be here. 
the 25th anniversary of any group is something that is very, very meaningful. Tôi rất là vui mừng khi đến dự lễ 25 năm kỷ niệm thành lập của cái chi hội ở đây. Nói chung là khi 25 năm quả là một thời gian rất là quan trọng. They say that with normal things, they say that a parrot, the bird, can live to be 100 years old. But at 100 years when the parrot dies, he is still only a parrot. Người ta bảo rằng con con vẹt nó có thể sống tới 100 năm, nhưng mà khi một con vẹt nó chết rồi thì thì nó cũng là con vẹt thôi. Is that right? Is it? <laughs> <laughs> After the parrot dies, he's only a parrot. <laughs> but when we talk about something like the unfolding of our consciousness, of our mind, that's something where every year, every day, every minute has profound effects. <laughs> <laughs> you know, I can I can forget very easily. You know, I I heard, I understood, and then I forgot. So you, what you do? You make it up. <laughs> Could you say it again, please? I forgot it. <laughs> when we deal with the mind, every minute is important. Okay. Yeah. Khi chúng ta nói về cái tâm thức thì chúng ta phải lưu tâm là từng giờ, từng phút một. My new friend, Buddhist monk, we were talking before the meeting. À, có tôi có một bạn là một sư Phật giáo, chúng tôi có nói chuyện trao đổi với nhau trước khi mà gặp gỡ quý vị ở đây. That how important each minute, how important each lifetime is and the deep possibilities for each one of us. Thì thấy rằng mỗi một giờ phút đi qua trong cuộc đời của chúng ta nó rất là quan trọng. In Buddhism and in theosophy the idea is that it does not have to be in the distant future that we awaken. Trong Phật giáo cũng như ở trong thông thiên học thì cái vấn đề quan trọng không phải là cái tương lai xa là rất bộ là thời gian thời sự thật. Thì thì ngay cái giờ phút này trong hiện tại. Buddha said in this lifetime in this body, we can all become enlightened. Đức Phật nói rằng trong cuộc trong kiếp sống này và ngay trong cái thân xác này chúng ta có thể nhắc một. I think the problem for many of us is that we hear, but we don't believe. Vấn đề của chúng ta là chúng ta nghe nhưng mà chúng ta không có tin. The reason I know that we don't believe is because we don't act like we believe. Yes. Uh, vấn đề lý do là chúng ta chúng ta không hành động như là chúng ta tin. Chúng ta tin we, we don't believe. We do not believe. We, we do not believe because we don't behave. Uh, chúng ta không tin là bởi vì chúng ta không có hành xử như là như, như chúng ta nghĩ. Just the other day I heard someone he was a scientist and he said this. He said, if every insect in the world died today in 50 years, all of the species, all of the animals would perish, would die. 
Không em nói là nếu một con côn trùng mà nếu tất cả những con côn trùng insects. Insects. If every insect dies today, 50 years everything would be dead. Nếu bây giờ mà mỗi sinh vật, mỗi côn trùng mà nó chết thì trong 50 năm thì tất cả đều được diệt. But if today every human being died in 50 years everything would grow and be like new. Bây giờ nếu như mà tất cả mọi người mà mà chết thì trong 50 năm thì nó sẽ nó sẽ nở nở qua phát triển lên. This tells me that we do not believe what the Buddha has said, what the Christ has said, what Krishna has said because we poison our own world and our own mind. Không phải là Đức Phật, là Chúa hay là Krishna mà chúng ta tin tôi dễ quên anh. You know, very sorry. No, no, it's okay. When very, very long like that, you know, I, I remember, I can't remember. I could assure you. Say it again. Because... Okay, so okay. so uh, this shows that we don't believe. So today, perhaps I would like to take some time and talk about some things that are important. I would like to talk in a simple way, not so complicated. Because I do not believe that this process needs to be so complicated. So, the subject I will talk about, and this may be a difficult word, illumination. We know that. Okay. <laughs> illumination. Yeah, you got it here. Uh, you can say it like you can say it illumination in the future. And for many of us, we think of this as some special moment where illumination suddenly happens. But it is also a process, something that happens step by step by step. In order to speak more clearly, probably there is one important fact that I need to talk about. The more I have thought about it, the longer I have been involved with theosophy, with truth, it seems that there is one central fact to our lives. One thing that we can point to and say, this is the problem that we must understand and that we must address. So, to give an example of this problem, the example that I use is something that is the same for every one of us. It is the example of the moment that each one of us was born into this world. Một cái giây phút mà chúng ta sinh ra trên cuộc đời này. 
from the spiritual point of view, we exist before the moment that the body appears in the world. We the speaker, speaker, not working. It's a microphone. Is the microphone come up? Yeah, yeah. Can you hear? Can you hear the microphone? No. Can you hear mine? No. No. <laughs> Yeah, that's, that's enough. Well, I'm going to make the boy boy is very clear. That's enough. But him little uh, <laughs> The idea I said is that the, the soul exists before we are born. So the example, and I can talk about me. When I was born, what happened? In the hospital, when the doctor first saw me, the first thing that happens is the doctor looks, he says, this is a boy. <laughs> so that's number one. What I'm going to talk about is, as I said, this problem. To name the problem, the problem for all of us is identity. Uh, the idea that a spiritual soul, when it comes into this world, starts to take on one identity after another. So for me, number one, it's a boy. The next thing that happens, and it happens for all of us, is you get a name. So for me, my parents look, they say, Tim. <laughs> Why not? <laughs> but along with Tim, I get the last name. Yeah. Boy. My family, just like your family, has a history. Gia đình tôi cũng như là gia đình quý vị đều chúng ta có cái, cái lịch sử của gia đình. So the history of my family now suddenly is put on to the soul as well. To the soul? So the soul is wrapped. The soul takes this identity. Cho nên là đối với đối với gia đình của tôi thì tất cả mọi người đều có cái lịch sử của gia đình nó cũng ám vào trong cái linh hồn của tôi. So the the soul gets a gender, the soul gets a name, the soul gets a family history. Thì cái linh hồn đó nó có nó có những cái đặc tính của gia đình là rồi giống là là về giới tính. 
và mang cái những cái đặc biệt điểm của của gia đình. And in each family, there are people that this family likes. There are people this family does not like. Và có người thì mà gia đình thích, còn có người thì gia đình không thích. In many countries, because of the family you were born into, that will determine your life. Ở nhiều quốc gia thì khi chúng ta sinh ra gia đình nào đó là nó sẽ quyết định cái tương lai của đời mình đó. If you're born into one family, you must bow down and you must serve others. Có gia đình mà khi mà người ta sinh ra là mình phải cúi đầu mình dạy dành để phục vụ. If you're born into another family, you tell others, you command. Còn đối gia đình khác thì mình sinh ra thì mình là người có quyền thế và mình sai biểu người ta, mình ra lệnh cho người ta. The list goes on and on. Yeah, cái danh sách nó cứ kéo dài, dài dài trong tương lai. You get a religion. Rồi bạn có tôn giáo. You get a nationality. Bạn có quốc tịch. It gets to be one thing after another. This is the process. The problem with it is this. In the beginning, each of these identities is something that someone else says, you are Tim, you are Christian, you are Bo. Vấn đề đó là mình phải có cái cái identity đó để nhận diện ra là đây à, chú là con trai nha, chú sinh ở trong gia đình này nha, như vậy đó. The problem really begins because at a certain point each one of us starts to say I am Tim. I am an American. I am a man. Then it gets to be a problem. Vấn đề xảy ra là khi sau này mà chúng ta uh, tự nhận mình nói tôi là người Mỹ, tôi tên là Thiên, tôi uh, sinh ra ở trong gia đình thế này thế nọ đó, cái đó mới là vấn đề. So when we look at the history of the world, what we start to see is the sense of identity is so strong. That... Okay, sorry. Khi chúng ta nhìn được thế giới thì chúng ta thấy nó cũng như vậy, cái, cái vấn đề là mà giống như là căn cước um, identity của một quốc gia nó rất là quan trọng. That in our minds, because we believe it so deeply, it becomes right for us to fight a war. Và cũng vì cái cái lý do đó mà chúng ta phân biệt mà người ta mới có có chiến tranh người ta mới đánh nhau. To travel to another country, to kill a body that another soul lives in. Because I'm American or because I am Vietnamese or because I am Iranian and it's right. This is how our minds have become so distorted by accepting these identities. Yeah, the one for Junta, the we stopped it early. Put me up. Put me up. Yeah, you get identity, duh. So what happens is this. It's bad enough that we say, I am this. But there comes a point in our lives where even that changes. Uh, khi mà it's, it's bad enough that we accept the identity. Uh, khi chúng ta chấp nhận cái identity thì nó là xấu rồi, nó không có tốt. But there comes a point where we don't just want to be this, we want to be even more. Và nếu mà khi mà chúng ta không có chấp nhận cái cái identity này thì chúng ta sẽ chấp nhận cái lớn hơn. It's not good enough to be Tim. Now I want to be 
famous Tim. <laughs> I want to be rich Tim. You know, I want to have my picture in front of the house when I come to it. <laughs> That's a problem. <laughs> so, you know, we want to be even more. And so, imagine seven billion people in the world today. Each one wanting to be more. Wanting to have more, wanting to be known for more, mm. all of this. Có nhiều hơn. Muốn người ta biết nhiều hơn. It explains why the planet is in a constant state of war. It explains why the precious resources of this earth are taken to satisfy our own selfish needs. Yeah, cho thấy rằng những cái tài nguyên quý giá của của thế giới là bị bị lấy đi vì cái nhu cầu riêng của chúng ta. So what do we do about it? Thì chúng ta phải làm sao? Actually, for most people, this is not something that we even think about. Thực ra thì vấn đề này có nhiều người làm sao chúng ta không nghĩ tới. But for those people who feel as if there is something you can call a spiritual life. Là có cái mà nhiều người chúng ta gọi là đời sống tâm linh. It becomes very important. Ừ, nó trở lại những vấn đề quan trọng. And the fact is, there are many ways we can meditate. There are many things we can read. Có nhiều sách để chúng ta đọc, có nhiều phương pháp để chúng ta thực tập mà thiền. But unless we deal with this particular issue, our reading is wasted, our meditation is just a waste of time. Trừ phi chúng ta uh, thực sự đi nghiên cứu tới vấn đề này, nếu không thì những gì chúng ta đọc hay những gì chúng ta thực tập sẽ trở thành vô ích mà thôi. So for us, let me put it this way. In school, they teach us arithmetic to add you know, basic arithmetic. Ở trường chúng ta học toán học, cộng trừ nhân chia. And I think for many of us. What we think of as the arithmetic of the spiritual life is addition, adding things together. Và theo tôi nghĩ thì về mặt tâm linh đó, mà chúng ta học ta số học trong tâm linh thì cũng là những đề cộng, cộng trừ, nhân chia. One more book, one more lecture, one more meditation, and maybe I will be happy. Ừ, đọc thêm một cuốn sách, thực tập thêm nhiều hơn, thì vậy tôi cảm thấy là em vui, vui vẻ hơn. But somehow it does not work. Ừ, thực ra nó không có, không phải vậy. So what I will say is this. Maybe the arithmetic of the spirit is not addition. Ta có thể nói rằng cái toán học của tâm linh thì nó không phải là nhất là cộng. But maybe you think about this for yourself. Maybe the true arithmetic of spirit is subtraction. Quý vị có thể nghĩ rằng về mặt tâm linh thì toán học nó phải là trừ chứ không phải cộng. So if we ask the question, who am I? Anh khi bạn đặt câu hỏi tôi là ai? What we look at is each of these different identities that we have accepted. 
So when I look, who am I in the deepest part of myself? Am I Tim? Thế thì tận cùng trong tôi khi tôi hỏi tôi là ai thì tôi sẽ hỏi là vậy tôi có phải là Tim không? Probably not. Có thể là không. Am I an American? Tôi phải là người Mỹ không? It's not that either. There's Nó something khác. more. Ừ, còn có cái gì khác nữa chứ? So the process to really understand is one thing after another. It's not this. It's not this. Cho nên vấn đề quan trọng là nó trong cái tiến trình đó nó cái này nó đến một cái khác tiếp theo. In India, in their spirituality, they have a word for this. Ở Ấn Độ trong về mặt tâm linh thì họ có cái chữ là actually is two words but it's the same word two times. Thật ra nó chỉ là một chữ thôi mà còn là hai chữ cùng một nghĩa. The word they use is they say neti neti. Chữ họ dùng là neti neti. Which means not this not this. Có nghĩa là không phải cái này mà cũng không phải cái kia. So looking at ourselves, am I Tim? Am I American? Am I religion? Not this, not this, not this, not this. Cho nên khi nhìn trở lại thì tôi khi tôi hỏi là tôi có phải là thêm không thì tôi có phải là người Mỹ không thì nó không phải là thế này mà cũng không phải là thế kia không phải thế này không phải kia. It's very much like an onion. We peel it. Giống như chúng ta lột phù hành. At a certain point, if we go deep enough. We peel away the last layer. Ở một cái cạnh nào đó khi chúng ta lột cho tới cái lớp cuối cùng của cái củ hành. And then, of course, the question is, when the last layer is gone, what remains? Thì vấn đề đặt ra là khi mà cái lớp cuối cùng của củ hành đó mà lột hết đi rồi, thì còn lại cái gì đây? So, of course. You would like me to answer that. <laughs> But you have to answer that. Yeah, we have There is no answer that can be spoken. To that question. I'm getting a call. <laughs> so this is the process that we engage. Yeah, đây là cái tiến trình mà chúng ta cần phải suy tâm, suy nghĩ tới. In the spiritual traditions of the world, there are many stories that have been told. Trong truyền thống tâm linh của thế giới thì đã có nhiều câu chuyện đã kể. Actually, if you look at the great scriptures in every religion. Really what they are are books of stories. Thực sự thì khi quý vị đọc những cái kinh sách của tất cả các tôn giáo lớn đó thì trong kinh điển nó cũng là những câu chuyện. Which many people would think that if you say that you're not saying something that's good. Mà ta nói là nếu mà trong kinh nó nói vậy thì đâu có cái gì mà gọi là tốt, cái gì dùng mới. But for me, nhưng mà đối với tôi, for me, I think that's a wonderful. Nhưng tôi cho đó là điều tuyệt vời. My sense is that the greatest teachers who have been in this world have been very wise people. Theo tôi thì một quý vị lãnh đạo tinh thần mà lớn nhất là mấy người. Uh, rất là không minh chứng rất là không hoa trí tuệ. But they have also been people who are not only wise, they are clever. Thì vì đó chẳng những là có trí tuệ mà còn khéo léo nữa. 
in the sense that they are very much aware of who it is they are speaking to. Ở kéo ở cái chỗ là vị ấy hiểu rõ ràng là vị ấy là ai và vị ấy đang nói chuyện với những người như thế nào. And as much as we have a very high opinion of ourselves, giống như chúng ta có ý nghĩ tốt về mình. I do believe that those teachers spoke to us like speaking to children. Yeah, quý vị đó nói chuyện với quý vị, quý chúng ta đó giống như là các ngài nói chuyện với con cái của mình. Through stories. Và kể chuyện. Each one of us, I have a daughter, she's 21 years old now. Mỗi người chúng ta, như tao đó có đứa con gái 21 tuổi. But when she was young, would tell her stories. Khi cô ta còn nhỏ thì tôi cũng kể chuyện với cô ta. About many things. Về những vấn đề, về nhiều vấn đề khác nhau. But I do believe that the greatest teachers, whether in the Bible, the Quran, the tales of Buddha's life. Thì những vị lãnh đạo tinh thần trong các cái kinh sách của Quran trong Phật giáo hay là trong cái Bible của Thiên Chúa giáo thì cũng có những câu chuyện. They knew, and they spoke to us just like we would speak to children. Các ngài giảng cho chúng ta nghe y như chúng ta nói chuyện với con cái của mình vậy. And they would tell stories that would lead us. Các ngài kể chuyện để mà dẫn dắt chúng ta. Much like climbing on a ladder. Giống như chúng ta leo cầu thang. Step by step. Từng bước một. Từng bước một. We follow the stories. Chúng ta theo dõi câu chuyện. And we follow the stories to a point where there is no more step. Chúng ta theo dõi câu chuyện cho tới khi mà cuối cùng không còn cái bậc thang nào nữa hết. And then is when the meaning of these stories can be opened to us. Và lúc đó thì ý nghĩa câu chuyện nó mở ra chúng ta. Because when the latter ends, then it depends on us to make what has been called a step of faith. State of faith? A step, step of faith, or a to rely upon our inner self. Oh, you say step of faith. Khi chúng ta lên tới bậc thang cuối cùng đó thì cái nấc thang đó và nấc thang của định mệnh đó đó là cái gì chấm dứt hết tất cả cái cái nấc thang. The last step is the step of faith, right? Faith. 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 No, 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 no. Sorry, quý vị, tôi là nói Actually, for an example, sometimes a joke does not translate well, but I will tell you one anyway. A man came to the United States for the first time. He had heard about the many beauties of this country. Especially, he had heard about the beauty of the Grand Canyon. In Arizona. He went to see it. It was beautiful. He looked one mile down to the bottom. It was so beautiful, he got closer and closer to the edge. Ông thấy nó đẹp quá, ông nhìn lại càng ngày càng rõ hơn, rõ hơn nữa xuống cho tận tới đáy. Like my friend Van, he went to take a picture. And when he took the picture, his foot slipped, he goes over the edge. Như khi ông chụp hình thì ông tụt, ông ông trật chân người ta xuống. But he was lucky because there was a tree. He grabbed the tree. Nhưng mà ông may mắn là có cái cây, ông bám vô cây. 
But as you look, the tree starts to pull out. One mile down. He had not been a very religious man until then. But at that moment, he remembered his prayers. <laughs> and he calls out in a loud voice, God, help me. <laughs> and even though he had never had an answer to any prayer before, this time, he heard something like thunder, and then the voice of God spoke. And the voice said to him, My son, I am with you, just let go. <laughs> at that moment, he looked at the tree coming out of the wall, looked down one mile, and then he looked up. Lúc đó thì ông nhìn cái cây thì nó tụt ra gần hết, mà ông nhìn xuống dưới là một dặm ở dưới đá sâu, cho nên bắt đầu ông ngẩng lên nhìn lên trời. And then in a loud voice, he said, Say, is anybody else up there? <laughs> Step on faith, he was not ready. <laughs> God said let go, but he was not ready to make the step. Cái bước tiếp theo đó là à, bởi vì khi mà Chúa nói cái chữ let go lên nãy đó, nó vừa có hai cái nghĩa mà mình buông tay khỏi cái cái mình đang nắm cái cây mà cũng có nghĩa là mình buông bỏ thì anh ta buông bỏ thì không dám nhưng mà Chúa thì cũng không thấy. So to step on faith. Yeah. Vấn đề là phải có cái niềm tin. So the story, one story I would like to share with you. Comes from the Western tradition. Although you find this exact same story in every land, in every spiritual tradition. This is a story that was told by the Greek philosopher Plato. Đây là câu chuyện của một của nhà hiền triết Hy Lạp là ông Plato. And it's a story that is intended to point to our minds and what we can do. Câu chuyện đó là nói về cái tâm của chúng ta và sao ta phải liên hệ như thế nào, nó liên hệ với ta như thế nào. And it's the story of people in a cave. Câu chuyện của những người những người ở trong một cái hang động. So the way he tells the story, there are people who from their very birth have been chained in a cave looking at a wall. They can't look left, they can't look right, they can only look at this wall. Behind them, there's a fire that put shadows on the wall. Sau lưng họ là là ánh lửa và họ có thể nhìn thấy cái 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 bóng của mình ở trên tường. And between the fire and the wall, people walk by carrying things. Rồi giữa cái lửa và và dưới tường đó thì có người đi qua đi lại mang đồ đạc. So for all of their lives, all that they see, all that they know is the shadows on the wall of the cave. Cho nên là suốt cả đời của mấy người đó họ chỉ nhìn thấy là người ta đi qua đi lại trên cái bóng trên trên đường đó, người ta đi qua đi lại mang đồ mang đạc. For them, this is what is real. Và họ nhìn như vậy mà họ có nghĩ là à đây là sự thật. So in the story, Plato says, imagine this. 
cho nên là Lô Tâm mới nói qua câu chuyện này ông mới nói là hãy tưởng tượng thử tưởng tượng suppose one of those people is taken away to where now he can look at the fire giả sử như trong đó trong số những người đó có một người lấy ra ngoài đi ra phía sau để đứng he asked the question what do you think that person would experience thì ông sẽ hỏi là À, anh có kinh nghiệm như thế nào? His experience would be that looking at the fire, it would be difficult for him to see. He's not used to light. Ừ. Thì ông ta nói rằng à, tôi, à, tại vì ông ta tiếp xúc với lửa, cho nên là khi ra ngoài thì ông ta nhìn không có thấy rõ nữa. And it would be very difficult for him to believe that this fire is real and his shadows are not. Dạ, ta khó phân biệt được là cái cái lửa đó là thật hay là cái bóng đó là thật. So then he says now imagine it would take some time for his eyes to adjust to this fire. Cho nên là ông ta mới nói là hãy mất một thời gian để cho mắt nó điều chỉnh trở lại cái ánh sáng. But now suppose somebody took him by the hand and pulled him up to where the sunshine was shining outside of the cave. Giả sử như có người nào đó mà lôi ông ta nắm ông ta kéo đi ra ngoài đưa ra khỏi hang và đưa ra ngoài ánh sáng mặt trời. Then what would be his experience? Vậy thì kinh nghiệm của ông ta ra làm sao? It would be painful. He would be blinded. But gradually, he would adjust. Nhưng mà từ từ, chúng ta sẽ tự điều chỉnh trở lại. And soon, he would be able to see shapes around him. Rồi sau đó thì chúng ta mới có khả năng nhìn thấy những sự vật ở xung quanh mình. In the beginning, he would have to look into water to see the reflections of bright things. Lúc đầu chúng ta tập nhìn ở dưới nước để nhìn thấy cái ánh nắng mặt trời nó chiếu xuống. But eventually he would be able to look up. Từ từ sau đó anh ta mới có thể nhìn thẳng lên mặt trời. Eventually he would be able to look at the moon, to look at the stars. Bây giờ thì chúng ta có thể nhìn mặt trời, nhìn mặt trăng, nhìn những ánh ngôi sao. And with time to actually be able to look at the source of the light. Và sau cùng là ông ta có thể nhìn thấy cái nguồn của cái ánh sáng đó tức là trực tiếp nghe mặt trời. So this is the example that Plato gives, but then he goes even one step more. Và cái ý của Plato mà muốn đưa chúng ta đi tới một bước tiếp theo là. And he says now suppose the same person who has now adjusted to life in the light. Giả sử như những người đó đã được đã điều chỉnh được rồi để mà con mắt đi nhìn thấy cái ánh sáng ở bên ngoài. Is taken by the hand and said now we go back down into the ground. Ừ. Into the cave you mean? Into the cave. Dạ. Thì giả sử như có người nào mà lôi ông ta cái bây giờ đẩy ông ta trở vô trong hang trở lại. Now what is his experience? Vậy thì kinh nghiệm của ta là sao? Again. He becomes blinded because now his eyes are not adjusted to see in the dark. Yeah, lần này thì anh ta cũng giống như là bị mù trở lại vì anh ta không có thấy khi bước vô trong hang động thì không có thấy gì hết. Thôi đẹp. And when he comes down into this world, suppose they again chain him with his fellows. Giống như tưởng tượng là ông ta trở vô trong đó và cũng bị xiềng xích cùng với mấy người bạn khác. To these people, they would look at him and say, "What has happened to you?" Đối với những người này thì người ta sẽ quay lại hỏi ông ông ta gì chứ? Chuyện gì đã xảy ra đối với anh vậy? Before you left here, you could see. Trước khi anh rời khỏi trong này thì anh thấy mà. You come back, now you're blind. Tại sao bây giờ anh trở lại mà anh lại mù không thấy? They would say, "When we look at you." From now on, anyone who tries to take someone 
to this light you talk about should be killed. Cho nên bây giờ là nếu một cái người nào mà ở đây mà you mean Someone Anyone leading someone to the light. Because they're an enemy to reality. Yeah, you know. So that's that's Plato's story. But what is it saying to us? Đó là câu chuyện của Plato. Vì vậy thì nó đối với chúng ta có nghĩa như thế nào? From the point of view of theosophy, there are many profound truths in this simple story. And the main truth, the main lesson for us is about the nature of the mind. From the point of view of theosophy, the mind works in two ways. It's probably easiest for us to think of the mind like a mirror. So it's a mirror that can be turned in many directions. But the most important directions, this mind, this mirror, can be turned down to the world of shadows when it is turned down what is reflected on the screen of the mind is the only thing we know to be real. But it can also be turned up. When it is turned up, then it becomes open to the light that is always shining from above. The focus of the spiritual traditions of the world is to lead us to turn the mind upward. So how do we do this? Depending on your spiritual tradition and also depending on your personal temperament, there are a number of ways. Some would say only meditation. Some would say only study of the deep things of life. The problem for most of us is that the world that we live in demands time on the job. <laughs> Those of you who have children, I don't need to tell you how you use your time. <laughs> there are many demands, many directions, just for us to be able to feed our families and feed ourselves. 
người nắng lo cho gia đình hoặc là lo cho bản thân mình. I know many people who have this sincere wish that at some point in their life they will be able to devote themselves to spiritual study, but not now. À, tôi biết một số người là có gia đình rồi thì họ muốn là tập trung nhiều thời gian vào trong những điều tâm linh nhưng mà họ nói là bây giờ thì chưa. And I think much of this results from a mistaken idea. Những đề là chúng ta có ý nghĩa lầm lạc. For many, the spiritual moment is always in the future. Phúc về tâm linh đó, chúng ta nghĩ là nó chỉ là cái gì mà nó phía xa, ở tương lai. The conditions that will allow us to enter it are in the future. Điều kiện mà để cho phép chúng ta là nó phải ở tương lai. With that mind, work, family, friends, somehow are not spiritual. Trong cái ý nghĩ đó cho nên chúng ta chỉ biết làm việc, lo cho gia đình, công an việc làm, chứ không có nghĩ tới những người tâm linh. It's a mistake. Đó là một sai lầm. In the Bhagavad Gita, the Hindu tradition, theo truyền thống của Ấn Độ, Hindu, thì trong cái quyển Bhagavad Gita, there is a statement by Krishna. Krishna is the divine. Uh, Krishna là một vị thần linh thì có câu nói của Krishna. In that Bhagavad Gita, Krishna is spoken of as the inner ruler. Uh, Krishna được xem như là cái người ngự trị ở bên trong. The inner ruler, immortal, in the hearts of all beings. Cái vị uh, ngữ trị trong tâm hồn đó là ở trong uh, trong mọi người chúng ta, trong tâm của chúng ta. It is the same idea as in Buddhism where we speak about the Buddha nature. Cái đó mà trong truyền thống Phật giáo ta gọi là Phật tánh. There is no person that is not filled with the Buddha nature. There is no place that is separated from that nature. The only thing that is lacking is our ability to see. <coughs> Every place yeah. is divine. Yeah. We must, as in the story from Plato, we must develop our eyes. Theo lời của Tà Tông thì chúng ta phải phát triển cái con mắt của mình. So in the tradition of theosophy, it is said that we need to work at many levels, not just one. Yeah, theo cái mình thiết tiên liên thì chúng ta phải đi qua nhiều cái bước khác nhau chứ không phải một. We have to develop our intellect. Chúng ta phải phát triển cái phần tinh thần, tâm linh, hoặc phần trí tuệ mình. We have to think clearly. Chúng ta phải suy nghĩ rõ ràng. And the principle involved is the same at every single level. Và chúng nguyên tắc là cũng có áp dụng cho giống như nhau trong từng bước một. Even at the level of the physical body, it's the same. Và ngay cả trong cái cấp độ của cơ thể chúng ta nó cũng vậy. There is this idea in the field of health that mm. says you are what you eat. Cho nên ta nói là giống như mình là mình như thế nào, mình ăn như thế nào thì mình là cái người như thế đó. If you live a life eating only McDonald's, <cười> nếu mà chúng ta chỉ ăn McDonald's, your body is not too good. Ăn đã không có tốt rồi. But the same thing applies to our emotional life and to the life of our minds. Yeah, nó cũng tương tự như vậy trong cái đời sống tình cảm hay là đời sống tâm linh. I probably should not say this, but I will. Đã tôi không nói nhưng mà tôi sẽ nói. I am president of a spiritual organization. 
tôi là lãnh tụ của một cái cơ sở tâm linh. And this spiritual organization, like every other, và cái tổ chức này cũng giống như bao nhiêu cái tổ chức khác, has problems. Cũng có vấn đề. <cười> I have found myself saying sometimes that the Theosophical Society is perfect in every way. <cười> tôi nghĩ rằng là cái họ là mình chết thiên liên thì nó là hoàn hoàn toàn hoàn hảo trong nhiều mặt mọi mọi phương diện. The only problem is these people. Chỉ có vấn đề là người ta thôi. You and me. Yeah, quý vị và tôi. The only problem. Đó là vấn đề duy nhất. So we have to work on curing that. Cho nên chúng ta phải làm việc để mà giải giải tỏa cái vấn đề. Yeah. Whether it's the Theosophical Society or whether it's the government of America or whether the Catholic Church, Buddhist makes no difference. Ừ. Vấn đề mà nhiều chính chính quyền chính phủ Hoa Kỳ hay là tổ chức của giáo hội hay là của minh triết thiên liên thì any place you find people, ừ. there is the potential to twist the most sacred things. Ở cấp độ nào ở ở, ở nơi nào ta cũng thấy là người ta có cái hướng rồi, gọi là bóp méo cái 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 sự thật. There was a great uh, French intellectual Voltaire. Có một người học giả Pháp tên là Voltaire. He made the comment one time that God made man in his image. Ông đã nói rằng Chúa tạo nên hình ảnh của con người giống như của của Chúa. And human beings have been the way he said it. Human beings have been returning the favor ever since. Human beings have been making God into our image ever since. I'm not sure. I understand. Yeah, that's different. <laughs> You know, this was very bad because it, that one is French to English, yeah. English yeah. to yeah. Vietnamese. Yeah. <laughs> Forget I said that. <laughs> so anyway, you are what you eat. <laughs> Emotionally, many people find themselves constantly irritated, angry, excited, From moment to moment, their emotional field is in disturbance. Trong cuộc sống luôn luôn là chúng ta bị quấy rầy vào những cái chuyện hoặc chúng ta bực bội hoặc chúng ta cảm thấy như là phấn khởi, thích chí hay gì kia. The thoughts that we feed ourselves in the few moments that we have to rest, sometimes the easiest thing is just click the button and see what's on the TV. Cho nên là trong những lúc như vậy chúng ta thấy nó đơn giản nhất là giờ ta bấm nút và xem cái TV. And this is the sort of thoughts we think. Mm -hmm. How to be like this one mm -hmm. who looks good in a bikini. Mm -hmm. How to be like that one who is rich, who is famous. And this is how we spend our time relaxing. Mm -hmm. Và chúng ta bỏ phí thì giờ để mà đi nghỉ ngơi bằng cách là chúng ta đồng hóa mình với những người ở trong trong cái 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 TV mà chúng ta xem đó hoặc là những người ăn mặc sexy bikini hoặc là cái người giàu có. Because we don't appreciate the fact that from moment to moment we are feeding ourselves bad quality food. Đó là cái chất lượng của thực phẩm mà chúng ta đem vào trong người chúng ta đem vào hạnh phúc mỗi ngày. So in anybody's life, we can reverse that. Trong cuộc sống của của bất cứ người nào chúng ta có thể đi ngược cái cái tình hình đó. The problem for us is the same thing that is our problem. We can change to a strength. Change to a strength. Change to strength. Oh, à, nhưng để làm chúng ta chúng ta phải thay đổi để mà chúng ta có sức mạnh. <coughs> the problem is we have created habits in this lifetime and in previous lifetimes. Nó có thể trong cuộc sống này là trong cuộc sống trước đó, previous life. 
and they become very strong. But you can change the course of a river by digging a channel that takes it in another direction. Nhưng mà chúng ta có thể thay đổi cái cái dòng chảy của con sông chúng ta đào cái đường cái giống như là cái con kênh đào để cho dòng nước nó tẻ qua hướng khác. I begin today. I take 30 minutes. Hôm nay tôi bắt đầu và tôi bỏ là 30 phút. And maybe I read and I think about something that lifts me up. Có thể là tôi đọc sách và tôi nghĩ làm cách nào để mà nâng cao đời sống của tôi. Then I do it tomorrow. Yeah, tôi nói làm như thế cho ngày mai. Actually, if you want to form any new habit, you can do it in 30 days. 30? 30 days, one month. Thật ra thì bạn có thể tạo nên một cái thói quen mới của mình trong vòng 30 ngày. This is something that is proven. If you want to become something different, it begins with one step. But then it must be regular and it must be repeated. So we feed the mind. Pure ideas. Ideas of the Dharma, ideas of and that's good, but that's not enough. Because really, there must be some involvement of not just feeding the mind, but quieting. Meditation. <coughs> and very often, meditation can be difficult to describe. Because many people talk about meditation and they think it's a particular technique. It's watching the breath. It's visualizing the enlightened being. All of that, I'm sorry, <laughs> is not meditation. All of that is practicing meditation. It is the practice that eventually leads to real meditation. And what is meditation? The best definition I have heard is one that's a little bit funny. Someone was once asked, a wise person, a Tibetan Buddhist Lama. What is meditation? His answer was, meditation is not what you think. Không có phải là cái mà anh nghĩ. You get it. Yeah. Yes. 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 When I first heard that, my thought, because I didn't know how to meditate, I heard that I said, how does he know what I think? But that's not what he was talking about. As long as we are thinking, as long as we are engaged in the process of creating waves of thought, the mind is not still. Bao lâu mà chúng ta còn có cái suy nghĩ, bao lâu mà chúng ta tâm chúng ta còn bị những cái cái vọng thức thì uh, lăn xăng ở trong đầu thì nó không phải là thiền. Yes. So we practice, we focus on the breath because it makes it a little bit more still, not still. Nên là khi mà chúng ta quán niệm hơi thở thì, thì hơi thở như vậy đó là chúng ta theo dõi hơi thở thì mà 
We visualize the enlightened being and think upon their qualities because that too causes the mind to become not still but more still. Khi mà chúng ta tưởng tượng ra một cái vật giác ngộ thì thì chúng ta cảm thấy an ổn, tâm của chúng ta nó 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 bớt lang thang, nó tĩnh lặng hơn. And as we continue in this process, day after day after day, a funny thing happens. Và khi chúng ta thực tập ngày này qua ngày khác, kiên kiên trì như vậy thì chúng ta sẽ thấy điều là đã ra. At some point, and it's normally not when we are sitting in our meditation chair. Ở cái cấp độ nào đó thì chúng ta sẽ thấy nhưng mà không có nghĩa là ta thấy lúc ta đang ngồi thiền. For some reason, something happens that is not under our control. Where suddenly the mind becomes still. We recognize it and we start to describe it after. Every description you have heard of meditation does not come from meditation at that moment. It comes from having looked back and then described. And this is an experience that everyone has had. Whether you meditate or not, it has happened to everyone. And when we look at that experience, very often it's the thing we point to that gives our life the most meaning. Because if we describe, if we describe that moment, we end up saying things like, at that moment, I was happy. At that moment, I felt peace. At that moment, I felt oneness with others. And what is happening in that moment is the thing that is so profound. Why do we feel happy? Why is there this experience of profound peace? Because in that moment, what happens is this. For just a brief time, all of these layers of identity that we talked about suddenly we find ourselves for a moment released. In that moment, it's not about America, it's not about Vietnam, it's not about family, all of that releases. Trong giây phút đó thì cái gì gọi là Mỹ, là Việt, là gia đình, tất cả đều buồn bã hết. And only in that moment, mà chỉ giây phút đó, do we see clearly. Mà chúng ta thấy rõ ràng. And then it becomes the desire of our hearts <coughs> to repeat this <coughs> And at this point, we can say that we are truly on a spiritual path. We may not know how to repeat it, but we know what is real, we know what is true, and we know where to find it. Inside. 
thì ta biết cái gì là thật sự à, ở nơi ta cái gì mà chúng ta cảm thấy hạnh phúc ngay ở nơi ta có thượng đế sự So for each of us, the beauty of our time here together this afternoon, the beauty of it is this, there is nothing that I have said today that you don't already know. Cái điều đẹp không phải là, là những điều mà tôi nói ra là cái điều mà trước, mà trước giờ quý vị chưa từng nghe. If you didn't know it, then it's not spiritual. Nếu mà vị không nghe thì nó không phải là tâm linh. I'm telling you. <cười> that which is spiritual, by its very nature, is something that is shared by all beings by all life. So when you hear things that are so complicated that it doesn't touch you and you can't reach it, it has no value. <laughs> so my point in speaking today, my approach to all of this is perhaps different from some others. Cho nên cái tôi muốn nói quý vị là cái mà tôi nói với quý vị ngày hôm nay đó thì cái chưa nó có thể là không có giống như những người khác. My feeling is this that my particular purpose is not to pour information into you. Mục đích tôi không phải là để mà đổ tuôn tất cả những cái kiến thức gì đó đưa cho cho quý vị. For me I have done what I need to do when I have been able to remind you of what you already know. Thực ra đó thì tôi tôi cho rằng những gì mà tôi nói chỉ là nhắc lại cho quý vị những gì mà quý vị đã biết rồi. The techniques you can find or you already know. Những kỹ thuật thì quý vị có thể tìm thấy như quý vị đã có đã biết rồi. The books. Many people can guide you to those. Ừ. Vỡ thì nhiều người có thể giúp đỡ chứ có gì được. But until you have a sense of your direction, and until you have a memory of what you already know inside, then really it doesn't make much difference. You can do anything. You're not doing anything. <laughs> so probably that's about what I have to share today. I've kept you sitting here for a long time. <laughs> but I'm not tired. So but I have to say now, when I was in Houston with Van Lee and all of the friends there, I became very spoiled. <laughs> and so I, I think after my experience in Garden Grove, I think I'm through talking to these Americans. <laughs> I'm wasting my time. <laughs> but this is really, it's wonderful, and I'll tell you why. And I don't even need to tell you. You know why. Why do we get together like this in the first place? Probably in our minds, we have different reasons. I'm coming because Hipto invited me. I'm coming because I know there's good food. <laughs> 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 
I'm coming because this funny man has come all the way from Illinois. Whatever. Cũng có thể là lý do là có có một anh chàng rất là tức cười ông đi từ Illinois đi xuống đây. But the thing that happens is this. Sometimes when we get together like this. Có như này là đôi khi chúng ta họp mặt như này. There are those moments. Có những khoảnh khắc mà that occur. Xảy ra. And again, it's not something maybe we're thinking about then. Không phải là cái vấn đề mà chúng ta nghĩ. But there are moments that we can all feel where, for some reason, we feel bigger. Có những khoảnh khắc mà chúng ta cảm thấy như chúng ta lớn hơn, rộng lớn hơn, to hơn. Chúng ta mở rộng ra. And that really is the value of coming together like this. Và đó là giá trị của những khi mình họp mặt. It's something that's very good for us as individuals. Nó rất tốt khi chúng ta đi với tư cách như là một cá nhân. But more than that, one of the things we often forget. Nhưng mà ngoài ra hơn hơn nữa, có điều mà chúng ta quên. Is that it is possible for us to sometimes be used. By higher things. Mà vấn đề là có thể là đôi khi chúng ta được sử dụng bởi những cái đấng ở trên cao thiên liên trên. That those moments do occur where we come together and there is a harmony that can be used by very great beings. Đó là những khoảnh khắc mà chúng ta hội họp với nhau như vậy và có thể các đấng thiên liên ở trên có thể who at every moment are looking for ways to make their touch felt in this world. Những vị đó trong từng phút giây một là muốn tìm bằng mọi cách có cách nào đó để mà tiếp xúc với trần gian này với thế giới này. And at moments like this, we provide an open door for that touch to be felt. Và cái khoảnh khắc đó là chính là cái lúc mà chúng ta như chúng ta mở cửa đêm mà chúng ta chấp nhận tiếp nhận cái cái sự xúc chạm đó của ơn trên. We don't know how it will affect this world. We don't know where it is needed. But we become the way that it happens. Chúng ta không biết là ở địa điểm nào hay là ở nơi nào mà các vị làm công việc đó. Chúng ta chỉ biết là chúng ta đang là được được sử dụng để làm công việc đó. And this really is a beautiful service that we do for the health of this planet. Và đó là điều mà chúng ta nên làm để mà gọi là đem lại cái sự lành mạnh của cái hành tinh này. So today, I would like to really thank all of you. Nói lời cảm ơn tất cả quý vị for making yourselves, your hearts, available to something more. Thank you very much for your speech. Yeah, and now I'd like to open this forum for the questions and answers you may have. And uh, please feel free to raise your hand if you have any questions. Uh, xin nhận, dạ, xin đó, mở ra phần vấn đáp. Xin quý vị nào uh, có câu hỏi thì xin đưa tay lên. And you can stay in your seat. And, oh no, somebody will raise hand. And we will bring the uh, microphone to you. Yeah, please. Thank you. 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 Um, I have uh, four questions, two for, for myself and two from somebody from Vietnam. But maybe I ask one question at a time. I have um, four questions to ask from some of my friends in Vietnam. Tôi uh, tôi có bốn câu hỏi thì hai câu tôi muốn hỏi và hai câu là anh Phúc ở Việt Nam muốn gửi gửi lời tới qua để hỏi ông hội trưởng nhưng mà tôi tôi hỏi từng câu một xin hỏi câu thứ nhất nói tiếng Việt xong rồi sau nói tiếng Anh. I have a four questions two 
one from myself, my friend here, and two from Vietnam. And I'm going to read it. Câu hỏi thứ nhất là trong mỗi 20, 25 năm cuối cuối của từng thế kỷ thì thường là có những cái điều tiết lộ lớn lao từ trên đưa xuống. Ví dụ như là 25 năm cuối thế kỷ thứ 19 thì chúng ta có hội thông thiên học. Vậy thì 25 năm cuối của thế kỷ 20 chúng ta có những tiết lộ nào xin ông hội trưởng giải đáp. Uh, we think that usually the last 25 years of one uh, century there are something new like uh, the late 19th century with the foundation of the philosophical society and uh, we would like to know what happened you know, in the late uh, 25 years of the 20th century it's very interesting question <laughs> that's one of those things that very often uh, it takes time for it to reveal itself. <coughs> Very often when that question is asked, what we're looking for is what specific spiritual movement began. Có trong khoảng thời gian đó. <cười> Honestly, I think that one of the things that is the most powerful in this world now had its beginning at that time. Thì tôi cho rằng những cái hiện tượng mà xảy ra rất là quan trọng mà xảy ra bây giờ đó là nó đã ra từ hồi trước. But I think it's something many people do not regard as specifically spiritual. Nhưng mà có nhiều người lại cho rằng đó không hẳn không hẳn là nó là những đề tâm linh. Because in that time, the thing that has now spread all around the world is this view of ecology. Thì cái điểm quan trọng là cái vấn đề thổ nhưỡng ecology. Môi trường đó. Yeah. When you say spiritual, most people think, many people have different ideas. Mm. A definition of what is spiritual is this. Anything that is genuinely spiritual is something that recognizes that life is one. Uh, cái gì mà ta gọi là tâm linh đó thì có kể như là cuộc sống chỉ là một mà thôi. So the oneness of all life is the thing that is most deeply spiritual. Và cái một của, của toàn thể của tất cả mọi loài thì đó, đó mới là tâm linh. What has happened with this movement of ecology is that it has taken the sort of religious approach that separates from the world and brought it into the world. Về mặt uh, môi trường học thì cái đó nó vẫn vấn đề tâm linh nó sẽ ngăn cách phân chia ta khỏi thế giới và rồi sau đó lại đưa chúng ta trở về với cái với, 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 với thế giới này. So all of the various forms of life in the world are connected is what ecology speaks about and shows how tất cả uh, cuộc sống của tất cả mọi người và mọi loài ở trên hành tinh này đó là cho nên nó nằm ở trong cái mà ta gọi là môi trường. And I think just as in 1875 the Theosophical Society spoke about spirituality in one way, I think the movement of ecology now speaks about it on the level that we need today. Thì khi hội thông tin học được thành lập từ năm 875 cho tới bây giờ thì những gì mà đang xảy ra thì chúng ta thấy đó là khởi nguồn từ cái mà mà chúng ta thấy trong cái môi trường sống trong cái ecology. I could say more, but that's only question number one. Tôi nói nhiều nữa nhưng mà lại thì tôi có bốn câu hỏi. Xin cảm ơn đồng hồ chờ. Thank you. Um, 
ý của ông là khi mà mình quay trở lại với môi trường đó thì tức là mình đó là một cái phát kiến mới của cái thế kỷ này thì cái đó là quan trọng sẽ trở lại với môi trường và phải phấn đấu cho cái hành tinh của mình nó tốt. Is it what you mean that the ecology is just like we try our best to maintain and to keep our planet better or something like that? It means that, but the why, the reason why is because everything is connected. It's all part of one life. Tức là ý ông muốn nói là tất cả mọi mọi thứ mọi vật mọi người nó đều liên hệ chặt chẽ với nhau. Nó thành là một, hay gọi là oneness. À, bây giờ là câu hỏi thứ hai thì cái này hơi có tính cách cá nhân tức là làm thế nào để gia nhập trường bí giáo của hội thông niên học trường bí giáo tức là um, esoteric school how to enter how, is it how we enter the esoteric school this is a personal question that's a personal question of anybody who has been a member of the theosophical society for two years or more hay là hội viên hội thông tin học trong hai năm thì có thể học được không? Who can enter the esoteric school of theosophy? A couple of uh, qualifications are simple, uh, like purity of life. Không có dài cái yêu cầu ví dụ như cái cuộc sống của mình phải là thanh tịnh which includes vegetarian diet. Trong đó nó có cái phần ăn chay, trường chay. But that's something that uh, that's a specific question. You can find that out. In other words, it's, it's it's simple but you can find it. Uh, may I ask a question for somebody from Vietnam? Of course. Okay, this is his question. Câu hỏi của Phúc ở Việt Nam những kinh nghiệm gì sẽ được đúc kết và lưu trữ lại trong nhân thể nhân thể tức là cosmic body khi một linh hồn đi vào cõi trời chân phúc tức là sau khi mình qua đời đó mà mình vào cõi trời chân phúc trên thiên đàng đó thì những cái gì còn lại ở trong cái nhân thể là cosmic body Tôi đưa đây tôi đào nói cho Đưa đây tôi nói, tôi đã thành lết rồi I think that this question is not, you know, from subject to it I would like to open another question to another people That you can ask Kính thưa ông hội trưởng, kính thưa tất cả quý vị Tôi có cái khác mắc là hiện nay đó Có rất nhiều giáo phái và rất nhiều vị hướng dẫn tâm linh tự xưng là thầy Để mà hướng dẫn một cái phương pháp thiền hay là một phương pháp phát triển tâm lý. Nhưng mà nếu mà chính bản thân cái vị đó chưa có đủ sáng suốt và chưa đủ giác ngộ thì làm sao biết đường hướng nào là chính, là đường hướng nào là đúng đắn để mà hướng dẫn người đời nếu chính bản thân người đó chưa giác ngộ. Uh, Mr. President, nowadays there are many people who claim to be gurus or spiritual leaders but they have a different ways of teaching or spiritual practices. Uh, but for those who have not, who haven't got the illumined mind, how can they know which one is right? Um, it's a difficult question in many ways, but the all of us, we do need teachers. Mọi người chúng ta đều cần phải có thầy. So how to choose? Bây giờ chọn ai đây? I very much like the approach that Buddhism takes. Tôi thích cái cái cách đường lối của bên Phật giáo. In Buddhism, they say that it's very good to take as much time as you need to decide if this person is someone to listen to. Cái lời khuyên là ta càng phải để dành nhiều thì giờ để mà nghe you mean listen to that person? Yeah, all people are not worth it. Càng, you mean 
you need to take time to study the character of the person. Chúng ta phải bỏ nhiều thời gian để mà nghiên cứu để mà tìm hiểu về vị thầy đó. But there are also other things that they say which are equally important. Nhưng mà cũng có vấn đề khác quan trọng không kém. One thing that is said is this: if you listen to a person and you think that this person is speaking like a normal person, normal level person. Nếu mà mình nói chuyện với cái vị đó mà mà vị đó nói giống như một người thường thôi. The benefit you will get is the benefit of someone who is a normal person. If you listen to a person, whoever it is, and you say, "I'm listening to a person who is wise," you get the benefit of a wise person. Exactly. Nếu chúng ta lắng nghe được một cái vị mà có thông thái, có minh triết, thì những gì mà ta nhận được cũng là cái sự sáng suốt. If you listen to a person, any person. And when you listen, you say, "I am listening to the Buddha." Còn đối với người nào mà ta nghe, ta nói chuyện mà ta nghe giống như tôi nghe là Phật nói. What you get is the benefit of the Buddha's teaching. Thì cái lời lạc chúng ta nhận được là cái lời lạc của từ Đức Phật. Everybody in the room may listen and say, "This is ridiculous. No value." Mọi người trong phòng này có thể nói là đồ cái đó là thiếu cười. But because you see from here. And from here, you see the Buddha. Yes. 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 You see the Buddha. Right. Yes. I have to check. Another question. Another question. Brian had a question. There's actually a lot of thousands of theosophy books. What would be the top ten personal recommendation that they want to read? Ah, I think. Ah, this is. Có chừng á là mấy chục ngàn quyển sách về Theosophy, về thông thường học thì tất cả mọi người đều có uh, uh, ít thời gian đó. thì uh, cháu hỏi đó là cái người uh, President đó, là 10 quyển sách hay nhất là quyển gì đó, để mình có thể uh, đọc Probably a very, I would recommend the top 10 and make it one Uh, a very good book for someone interested in the some of the things I talked about would be a key to theosophy. That's a good one. You know the truth, though. I tell you the truth. There is a there is a small book that's about this this thick at the feet of the master. Everybody's read it. But if a person were to actually try to live that one book, you wouldn't need the others. There are many books. We could talk some afterwards about this. Okay. Do you have any more questions? Yeah. Anyone here? Yeah. 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 Của thế giới trong thời đại hiện nay là gì? Và chúng ta phải làm sao để chuẩn bị cho những điều đó? My question is, what is the spiritual trend of modern world? And what preparations should we make? How can we prepare for it? So the spiritual trend for the next step. I think <coughs> one thing that is a little sometimes disturbing to me 
có lớn ngày nay thì thật ra thì đôi khi chúng ta phải cảm thấy nó cũng có hơi khó chịu mà khi chúng ta phải phải chọn á. Is this all of the knowledge, all of the tools are already here? Ừ, kiến thức thì có đó, những cái dụng cụ mà ta dùng thì nó cũng có sẵn đó rồi. And many of us are very familiar with those tools. Và nhiều người chúng ta cũng quen biết, quen thuộc với những cái thứ đó. But I'm sometimes a little bit concerned. Ừ. Đôi khi tôi cũng có quan tâm tới. Because very often, the only time we become motivated. Đôi khi chúng ta cũng được động viên. To use those tools is when there is crisis. Ừ. Để mà sử dụng những cái công cụ đó trong in, in the crisis, right? In the crisis. À, trong khi mình bị khủng hoảng đó. My understanding is that at the time of World War II in this country. Tôi nhớ lại là ví dụ như trong thời kỳ thế chiến ở đất nước này. After the bombing of Pearl Harbor. Khi mà ở Pearl Harbor cảng chân chân châu cảng bị dụng luôn. It took a total of three days. Ba ngày. To organize. The entire effort of food rationing, the gas, for everything needed for the war took three days. Phải mất ba ngày để mà chuẩn bị tất cả cái khâu để chuẩn bị chiến tranh. Because of an extreme crisis. Bởi vì có cái cuộc khủng hoảng mà quá cao. For us, we know what the problems are. Chúng ta thì chúng ta biết được cái vấn đề nó là như thế nào rồi. We know what the Solutions are. Chúng ta biết cái pháp cách để giải quyết vấn đề. On the simplest but the most profound level, the basic solution to the problems we face with humanity is the problem of lacking compassion. Cái là vấn đề quan trọng nhất mà chúng ta thấy ngày nay đó là vấn đề cái thiếu cái lòng từ bi. But how do we? Motivate ourselves. Vậy thì chúng ta phải động viên mình như thế nào? In that way. Theo hướng đó. So that's why we begin now, day by day by day, to build that strength in us, so that it can come together with others in ways that will help the world. Cho nên là mỗi người chúng ta phải quân tập nó ngày này sang ngày khác để có để tập trung sức mạnh. Rồi tất cả mọi người chúng ta cùng hợp lại với nhau Sức mạnh đó, anh Thân Thank you, President Boyd Do you have any more questions? Oh, there's one more So, every generation, the one of a Buddha come down to teach to bring like a huge spiritual revolution I'm kind of curious if anyone know the exact date that Lord My Tribe will come down. Tức là chừng nào Đức Phật Di Lặc xuống để mà giảng đạo và thành Phật để mà giúp đỡ cho chúng sinh. April 15th, 2002. This. <laughs> there are many people who can tell you an exact date, but the date that will be most important to you or to me will be the date that we actually experience Lord Maitreya in our hearts. Until then, he hasn't come. There are people, when Jesus was alive, when Buddha was alive, the body was in the world, the teachings were in the world, the presence was in the world, and what they say in the Bible is people saw him but knew him not. Mm -hmm. It's the same. 
sorry I forgot the first part. <laughs> <laughs> but it was a dream. <laughs> <laughs> I thought you were just answering. <laughs> it sounded like Vietnamese. <laughs> <laughs> the important part is when we know, when we have the experience, oh, uh, only then is Buddha in the world, only then is my trade in the world. Khi mà chúng ta có kinh nghiệm nhau, thì chúng ta mới thấy, mới hiểu được những gì đó có mặt hay không. For all we know, they may have come and gone and said, these people are not ready. Nếu như là những gì đó có, đã đến và đi rồi, thì cái gì đó có xuất hiện đâu. Yeah, so any more visits? No, I guess. Mr. Boy, uh, it's uh, a pleasure to have you here. We really enjoy your teaching. Thank you. Uh, my question is twofold. Uh, first of all, is uh, a uh, perhaps uh, if we can have your sharing with us your moment as you described earlier at the moment of uh, meditation. Perhaps we would not be able to look back or realize at that very moment, but. Afterward, when you reflect is the experience that you've been through, if you could share that enlightened moment, uh, that would be that would make us real happy. Uh, 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 rất cảm ơn ông đã nói chuyện ngày hôm nay và tôi có câu hỏi là nếu có thể được thì xin ông vui lòng chia sẻ kinh nghiệm của ông trong cái sự kiện thực tập. Hay nói những cách khác đi tức là ông ấy giác ngộ như thế nào thì ông chia sẻ cho xuống biết đấy. And the second part of the question is as you um, share with us the story of Plato earlier uh, of how our mind is like a mirror how we turn our mirror in different direction it could be 360 degrees how is it that we as we live with this everyday life, as you know, we all know that we have all these pulling us from our, uh, and having our responsibility still living in this life, this normal life. We can't relieve ourselves to go to the mountains and be, and whatnot. How we able to turn our mirror, our mind, to be upward, to purify, to cleanse ourselves every day, every moment, every second. Thank you. Phần thứ nhì của câu hỏi của tôi là lặp lại cái ý hồi nãy ông nói về cái thi gương của La Tông đó. Thì xin ông vui lòng cho biết là đối đối với chúng tôi thì với cuộc sống tất bật như thế này, bận rộn có rất là nhiều thứ thì làm sao mà chúng tôi có thể lật ngược cái kiến nó lên trên cũng giống như tôi sẽ chuyển cái tâm mình để mình hướng hướng thượng đó thì xin em mua lòng cũng cho probably I'll answer the second part first đi qua cái phần thứ nhì trước the uh, the method for uh, turning the mind begins in a way with convincing ourselves of something. Cái vấn đề là chúng ta phải làm sao để mà thuyết phục với mình. I think the fact is that the place we begin is almost with our imagination. Có thể là trong cái trí tưởng tượng của chúng ta. There's a great poet who said everything that is now real was once imagined. Có một nhà thơ nói rằng cái gì mà ta thấy nó thật đó tức là nó đã có lần ở trong tâm tâm thảm chúng ta rồi, trong óc chúng ta rồi. So we begin by telling ourselves a story. Cho nên chúng ta bắt đầu bằng cách là kể một câu chuyện. That this world that we live in is filled with beings that are divine. Uh, giả sử như cái thế giới mà chúng ta đang sống là toàn là những người mà thánh thiện không? 
and that the world we describe as ordinary is really quite extraordinary. Và cái thế giới mà chúng ta gọi thế giới bình thường, ordinary life, you mean ordinary world? Ordinary world is not ordinary, it's special. Mm, mà nó không phải là bình thường, mà nó là rất là đặc biệt. And then what we do is once we try to convince ourselves of that, we find ourselves looking around to try to see signs of it. Và chúng ta sống tới là chúng ta nhìn xung quanh để chúng ta thấy được những cái dấu hiệu, những cái chỉ dấu. So we see people who may be difficult for us. Con người chúng ta thấy là rất khó cho chúng ta. But in that same person you see that at the same time that they're difficult, they're also very kind to their children. Nhưng mà có một mặt nào đó thì chúng ta thấy rằng cái cái người mà mà gọi là khó đó lại là rất là dễ dãi với con cái của mình. So maybe where we meet them on the job, they're only a problem, but we also see they have this divine potential. Cái người có thể là khó khăn ở ở ở chỗ làm nhưng mà cái người đó rất là thánh thiện khi mà ở nhà. And we start to make that a habit. Chúng ta biến nó thành những cái thói quen của mình. And what you find is it's rather amazing that whatever it is you look for, you find. Và cái điều kỳ diệu là hình như là cái gì mà chúng ta muốn tìm kiếm thì chúng ta sẽ gặp. And then what becomes our habit is that instead of saying that I have my normal life and then I have my spiritual life, the line starts to become a little bit blurred. Cái bằng ranh giữa cái cái đời sống bình thường với đời sống tâm linh nó thì nó dần dần nó sẽ mờ nhạt đi. Until eventually, most of the way we start to think about it is this is a special being, this is a special moment, this food that I eat is special in every way. Everything starts to become special, become sacred. Because we imagined it, but then it becomes real. Thế rồi tới một cái phút kia nào đó thì chúng ta thấy mọi việc nó sẽ trở nên là đặc biệt. So that's question two. Excuse me. Ăn mà chúng ta ăn đồ uống mà chúng ta uống đó nó sẽ trở nên là rất là đặc biệt vì nó giống như là linh thiêng. But really, question two also depends on question one. Câu hỏi hai cũng là tùy thuộc vào câu hỏi một. And really, it doesn't depend on my particular experience. I had certain experiences, one that was more profound, that sort of put me in this direction. But that was my experience. Cái mà như là cái kinh nghiệm của tôi với cô riêng tôi thì 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 tôi thấy vậy nhưng mà đâu có phải là tôi kể ra cho quý vị nghe được mà. Well, I'm not sure that I understood you very well when you said that. You're from your own experience. Then your experience is important, not mine. Kinh nghiệm của quý vị nó mới quan trọng chứ kinh nghiệm của tôi đâu có thành như vậy. So here's an example of your experience. Đây là cái thí dụ về cái kinh nghiệm của quý vị. And this is everybody. Nhà của mọi người. Đây là của cô đó. Nhà của mọi người luôn. It may be something that occurred to you in meditation, but I'm going to describe something that is perhaps much simpler. Nó có thể xảy ra trong khi quý vị làm thiền, nhưng mà tôi muốn nói đến khi xảy ra trong những cái thời điểm khác. Probably for each one of us, there has been some moment that occurred. Có thể là mỗi người chúng ta có một khoảnh khắc nào đó mà nó xảy ra. Where we find ourselves in our backyard. As the sun goes down. Hey, the what? The sun goes down. Ah, có khoảnh khắc nào đó mà chúng ta thấy giống như mình ở cái sân sau nhiều mà mặt trời đi mặt trời lặn. Without thinking, we find ourselves watching and appreciating the beauty of this moment. Ta nhìn thấy mặt trời lặn và chúng ta chiêm ngưỡng, chúng ta thưởng thức mà chúng ta không có nghĩ gì hết. And it has happened for many that at some point. Any sort of thought we have about ourselves, our worries, disappears. Có một cái khoảnh khắc nào đó là chúng ta cảm thấy là chúng ta quên đi, không có biết là những cái 
không nghĩ tới những cái lo âu những phiền muộn của mình hay là về cái con người của mình as we watch the very simple beauty of the sun setting or the sun rising đơn giản là như giống như chúng ta khi ngắm mặt trời lặn hoặc là cảnh mặt trời mọc it can also occur watching the way birds fly through the sky it can occur watching children as they play with no thought just play cũng giống như những cái mà chúng ta nhìn nhìn thấy chim bay trên trời hoặc là nhìn trẻ con mà nó chơi đùa mà không nghĩ gì hết in that moment thought about ourself slips away in that moment again looking backwards peace happiness stillness is our experience trong cái khoảnh đó thì chúng ta quên quên mất mình đi và chúng ta ta thấy cái sự an tĩnh yên bình ở trong tâm and again this question number one is the thing that makes it possible for us to believe that this is a spiritual world inhabited by spiritual beings because we've seen it for a moment spiritual spiritual world spiritual beings có phải là thế giới của tâm linh và ta có phải là cái người tâm linh? What's your one question? Nhiều câu nữa. Yeah, now the most profound question. Nói tiếng Anh hay tiếng Việt? Tiếng Việt hiểu hết tiếng Anh được không? Nói tiếng Anh, nói tiếng Anh đi. Nói tiếng Việt. Nói tiếng Anh, nói tiếng Anh xong rồi tiếng Việt đi cho mọi người. First, I have to say that listening to your lecture, you have a very deep experience in the, about the true, the true nature of the world and the universe and about us, everything. And uh, the way you answer it so far, I believe that even you, outwardly, you are not the Buddhist monk with the rope like me and things like that. So, actually, you what you have teach is very deep and profound exactly like what Buddha teach so I very appreciate that and yeah. it helped me in my lecture um, in Buddhism uh, there are five kinds of eyes you say when we have an enlightened movement experience we have five different kind of eyes first the number one is the human eye that's the lower le lowest level and then you have a God eye the God eye can see very far. And then higher than the God eye is the what you call the Dharma eye. Then you see the nature. And then you higher is what you call the wisdom eye, which I saw in the video, some wisdom I saw the picture, something like that. And then the highest is the Buddha eye. So you have a similar thing in the theosophical theory about this God eye. And the best is what you just say that when you answer her, you say, when you listen like that, you think of the person as a Buddha. That's exactly what you call in the Lotus Sutra. That's the highest teaching to become a Buddha. You have to see everybody as a Buddha. And but what I want to say is this: that a lot of Bodhisattva below the Buddha, they appear, or even the Buddha appear in this world even daily, and we don't know. You have to experience it, and they go away before you know it. They never let them yourself know they are Buddha or Bodhisattva. So, but I think the enlightened experience from the answer that she say, if you read the book from the one of the uh, Dalai Lama, he say when he have enlightened experience, when he reached 35 years old, he saw the, the electric go through his heart chakra, and then he saw everything as not real. That's, that's, I, I check with other people and some of them have that kind of moment also. But it takes a lot of years to become the Buddha eye or even see or hear other people as Buddha. So the first thing you have to do, I think, is in Buddhism is you have to give, you learn to give so your mind, heart and mind will be bigger. That's the, the, sim, the most similar practice that the Buddha teaches the people. So, Bây giờ, now I have to speak in Vietnamese. 
à, Thưa quý vị là Tôi rất là thán phục Cái vị uh, của hội trưởng này Bởi vì những vị những gì vị đã nói đó Nó rất là gần gũi với lại đạo Phật Những cái triết lý rất là cao cấp Chứng tỏ vị hội trưởng này không phải là chỉ học lý thuyết thôi Mà vị hội trưởng này đã có những cái kinh nghiệm Mà về chân lý Qua những cái lời mà giải thích và trả lời Cho các uh, chẳng hạn như chị Hả lời của bác Vân hồi nãy nói là Nếu chúng ta nhìn cái thế giới này mà nhìn mọi người như là Phật Thì chúng ta đã có con mắt Phật nhãn Mà nếu chúng ta nhìn người chung quanh chúng ta là Bồ Tát Thì chúng ta đã con mắt của Bồ Tát Thì cái đó là Kinh Pháp Hoa là cái Kinh cao cấp nhất của Đức Phật Cũng chỉ dạy có như thế mà thôi Đó Thì Nhưng mà cái điều này đó Thì vị này không có trả lời rất là khiêm tốn Không có trả lời cái kinh nghiệm của vị đó Nhưng mà muốn hướng dẫn cô kia đến là Một lúc nào đó Để mà quý vị quên hết mọi sự Nhưng mà muốn đạt cái trình độ Có một lúc cái khoảng khách đó Mà chúng ta không còn có vọng tưởng đó cũng đòi hỏi nhiều khi những vị sư tu cả ngàn kiếp cũng chưa đạt được một, một cái khoảng cách như vậy được nữa nên mình chỉ phải đưa một thí dụ đơn giản để nói là như vậy thôi nhưng mà cái kinh nghiệm của một người mà có giác ngộ được rồi đó thì không thể mô tả cho quý vị nghe được là bởi vì bây giờ mà có diễn tả cái kinh nghiệm đó thì chỉ ngài ma thì diễn tả cái kinh nghiệm về cái dòng điện chạy ở trong tâm thì lúc đó nhìn mọi sự là huyễn nhưng mà nếu những người khác có những kinh nghiệm vậy và bây giờ có giải thích cho quý vị đó, quý vị cũng sẽ không tin là vì quý vị vẫn còn con mắt của một người trần thành ra bây giờ mà có giải thích đó, thì cũng không ai tin cả thành ra đó là những cái điều mà không nói ra được thành ra quý vị cứ tu tập thì tự nhiên sẽ đạt được điều đó thì tôi muốn hỏi là ở bên cái chi phái này chi bộ của phụng sự chân lý này đó là vị hội trưởng đó là trong đạo phật nó muốn có con mắt nhìn của một người giác ngộ là đôi mắt của phật thì bây giờ chúng ta có con mắt của nhục nhãn trước và chúng ta có con mắt của vị trời là thiên nhãn và chúng ta có con mắt của pháp nhãn và chúng ta có con mắt của huệ nhãn và chúng ta có con mắt của phật nhãn vậy không biết là cái giáo lý của bên này có tương tự giống như là cái giáo lý của bên đức phật hay không đó là câu hỏi của tôi à, xin mời. I'm going to quit inflicting myself on you. <laughs> you all have been very patient and have set a long time. But because he mentions the Dalai Lama, of course, uh, many of you know I met the Dalai Lama not too long ago. We had him come to Chicago. Uh, the Theosophical Society did. And uh, you know, there he spoke to 10,000 people. And I had a chance to spend some time with him over two days. Oh, sorry. <laughs> <laughs> I enjoy listening. <laughs> 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 I forgot. Hey, tôi kể cho quý vị nghe là cái kinh nghiệm này tôi có có dịp tôi được gặp Đức là Ma ở tại Chicago cũng mới gặp đây thôi. Okay. Really, I have to apologize. I'm very happy. I enjoy listening. <laughs> But the story is this: it's not about some profound teaching that he gave. Cái vấn đề không phải là cái cái lời dạy thâm sâu của ngài. At the time that he came to Chicago, my daughter was, I think, 17 years old. Khi ngài đến Chicago thì con gái tôi lúc đó nó mới 17 tuổi. She really didn't know anything about the Dalai Lama. Nó chẳng biết gì về Đức Đại Đạo Ma hết. She knew he was famous. <cười> Cô ta biết là Ngài nổi tiếng. And she knew it had something to do with spiritual. Yeah. <cười> <cười> But more than that, she really didn't know. Còn gì hơn nữa thì nó chẳng biết đâu. So the way it worked, when he came to Chicago, he came to the airport on a private plane. Ừ. Ngài đi đến Chicago bằng cái chuyến máy bay tư nhân. So a group of us were there to meet him. So as he came down off of the plane, because I was the one that had invited him, because I was the president of the Theosophical Society, I'm there first in line. <laughs> and then my wife, my daughter, and then some others. So when he comes off the plane, you know, he does that thing with the scarf, where he takes the scarf and you, you hand it to him, he puts it over your neck and then he gives you a blessing. Yeah, cái, cái tục lệ đó là chúng tôi hiến cho Ngài cái, cái khăn hoàng màu trắng, thì Ngài khăn hoàng lại cho, cho tôi. So he does that with me and he talks very briefly. Then my wife, he talks briefly. Thì lúc đó Ngài nói với tôi, ngắn gọn và nói với bà xã tôi cũng vậy ngắn gọn vài câu. 
And then he comes to my daughter. And when he's there with my daughter, he takes a special interest in young people. So he talked with her a little about her. She was just getting ready to go to college. He talked about her college. He puts the scarf over her neck and then he walks on and does all of the acts. Then he leaves. <coughs> and here's what happens. When he leaves, all of a sudden, my daughter just starts to cry. <coughs> Just crying. And so I come over to her and I put my arm around her. I say, Angelique, why are you crying? So here's what she said. She said, Dad, when the Dalai Lama came up to me, and he looked into my eyes. She said, I felt so strong. That was it. I felt so strong. Not from what he said. Not from the fact that he's a famous spiritual man. But because who he was communicated itself through his eyes. I have heard the Dalai Lama give many profound teachings. This for me was the most profound. Who we are speaks so loudly people can't hear what we say out of our mouth. For me that's the teaching. He is the example. And he's the example of something that is possible for me, for you, for all of us. So I end with that. <laughs> This is really very uh, cheesy. <laughs> I want to take a picture of you. <laughs> so I'm going to take two pictures, and one you just be who you are, like you are now. <laughs> and the other, you just wait. <laughs> Thank you. That's easy, right? <laughs> I'm going to put you all on the internet. <laughs> Thank you again. Thank you. Thank you. Thank you. This is how we wrap up this session. And uh, we, uh, on behalf of uh, our friends, we would like to thank you, uh, Mr. President, and all of you for attending the ceremony today. And we have a gift. <laughs> I'm coming here every week. <laughs> <laughs> Not as much. Yes, this is the what the piece of the body tree. Yes.
đừng làm cái này là câu lấy từ pháp cú thôi tức là đừng làm những điều vẽ nhưng làm việc thiện lành giữ tâm ý trong sạch đó là lời Phật dạy Now we go to the last item on agenda. And we have a, a delicious meal. Uh, and all, all of you are welcome to have a dinner with us. Thank you. Mời quý vị, mời quý vị ở lại là uh, ông Tim sẽ trao cho Hoa Kỳ. Đây là cái quà xin nói này của ông tới tặng của là ông chủ tịch của hội hội nông dân học Hoa Kỳ tặng cho chủ tịch hội trưởng của chi hội tại đây.